Hoje você vai conferir os 5 melhores jogos de pinball que nós temos para Android e para iOS. Essa seleção aqui vai ter jogos novos, jogos um pouco mais antigos, mas uma coisa eu posso te garantir. Todos os games que você vai conferir hoje são sensacionais. Enfim, galera, eu sou o Rafinha. Pra quem não me conhece, as minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Me adiciona lá porque você pode bater um papo comigo. Pode me mandar sugestões de jogos e de seleções, porque esse fim de ano aí vai ter várias seleções de jogos pra vocês. Com os melhores 2016, os melhores pagos, gratuitos. Pra gente começar, esse daqui, pessoal, é o Zakari a Pinball, ou Zakari a Pinball, como você quiser chamar o nome desse game. Ele é sensacional porque é um simulador de pinball muito interessante. Você vai ter aqui várias mesas diferenciadas. E uma coisa legal demais é o fato de que essa empresa, ela existe como uma fabricante de pinball, de mesas de pinball da vida real. Então se você já jogou alguma mesa dessa marca, dessa empresa da Zakari a Pinball, você vai encontrar aí mesas da vida real no seu smartphone. Outra coisa interessante é que o jogo é gratuito, mas ele tem compras internas e funciona mais ou menos assim. Pra você jogar as mesas offline, ou pra você jogar todas as mesas do game, você vai precisar pagar aí pra jogar. Mas você pode jogar gratuitamente com conexão à internet e tendo ali mais de 20 mesas disponíveis, o que é algo muito legal. Eu achei bem interessante a ideia aí da empresa. Vale a pena pagar, mas eu não comprei porque são muitas mesas bem legais, eu só jogo online. Mas é um jogo muito maneiro e o legal dele é que ele também roda tanto em modo retrato quanto em modo paisagem. Então você pode jogar aí com seu celular em pé, deitado, como você achar mais legal. Talvez alguns de vocês já conheçam o segundo game de hoje, porque há pouco tempo atrás ele apareceu aqui no canal numa seleção dos melhores jogos grátis da semana. Esse aqui pessoal é o Pinout, um jogo que é gratuito e que também possui compras internas, onde o seu objetivo é chegar a maior distância em um estilo de pinball assim futurístico que eu achei muito diferenciado, mas que ao mesmo tempo é muito legal. Pra você entender como é que funciona é mais ou menos assim. Você precisa chegar à maior distância possível, ou à fase mais elevada possível, digamos assim, antes que o tempo acabe. E dentro ali da fase que é quase que infinita, você vai ter várias pequenas mesas de pinball. Só que o legal é que você não vai precisar, por exemplo, acertar na parte de cima ali da mesa para você conseguir pontos, para você conseguir bônus. A ideia é que cada mesa de pinball te leve a uma próxima, um pouco mais difícil. E ao longo dessa trajetória você vai encontrar itens que vão te dar mais pontos, vão te jogar para certos minigames bem interessantes, ou que ainda vão te dar mais tempo para que você consiga concluir ali ou chegar a maior distância. Outro detalhe em relação à versão paga do game é que ela é muito simples. Basicamente com a versão paga você pode restaurar o seu progresso ou voltar de onde você parou. Por exemplo, se você perder lá na fase 4 com o jogo estando tá na versão gratuita, você vai recomeçar da fase 1. Mas se você pagar pela versão premium, você pode recomeçar do estágio 3 ou do estágio 4, de onde você quiser, de onde você parou, digamos assim. Por último, pessoal, o jogo ele só roda em modo retrato, o que é algo um pouco chato, mas não vai atrapalhar em nada a sua diversão aí no smartphone. Chegamos na metade da seleção de hoje com o Pinball Arcade Free, um jogo que vai fazer você literalmente pirar se você joga Pinball na vida real. O que, que acontece, galera? A ideia dessa empresa aqui é fazer do Pinball Arcade o maior jogo dessa categoria, porque como que ele funciona? Você vai encontrar dentro do jogo várias mesas de marcas famosas, de marcas diferentes, algo parecido com o que a gente tem ali no Zakaria Pinball, só que como eu falei, de diversas marcas e mesas bem famosas. Por exemplo, uma mesa que eu sempre gostei de jogar quando eu vou nos fliperamas e acho é a Black Hole, que é uma mesa azul muito legal, tem ali um, um estilo de jogo muito maneiro e você vai encontrar ela aqui dentro do game, com uma emulação perfeita. Ele tem ali a engine do pinball muito bem desenvolvida, como eu falei, são várias mesas diferenciadas e você vai poder jogar de forma gratuita, porém com limitações. Você pode comprar ali o season completo que custa 80 reais, você vai desbloquear infinitas mesas. Também pode comprar cada mesa de forma independente por algo em torno de 12 ou 13 reais. E pode jogar offline, em modo retrato ou em modo paisagem, as mesas, só que no modo trio, você não vai poder jogar ali muitas vezes, vai ter apenas algumas mesas gratuitas. Como eu falei, é um jogo sensacional para você que curte aí jogar pinball na vida real, ou para você que curte algo mais realista aí no seu smartphone. Agora eu tô aqui pra vocês com o jogo Pro Pinball. Esse aqui é um jogo sensacional, a empresa que faz ele é a mesma empresa que faz a versão desse game, que existe pra PC, tá disponível na Steam, e também fez a versão há mais de uma década atrás para o PS1, então talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo pode ser que lembre do game, porque ele saiu pra PS1 há muitos, muitos anos atrás, eu joguei ele assim com gráficos bem inferiores. E esse jogo, pessoal, ele é pago, ele custa R$12,15 e só roda aqui em modo retrato, mas também roda offline sem nenhum problema. 
Só que aí você chega e me pergunta, Rafinha, o jogo só tem uma mesa de pinball, é pago, por que, que ele tá na seleção de hoje? Não parece ser tão interessante assim. Galera, esse game é considerado o melhor jogo quando o assunto é a engine física, né, digamos assim, do, de pinball pra Android, pra, pra PC, nos jogos de pinball na, no geral, digamos assim. Você tem aqui um menu de operações que, pra quem entende, é muito interessante. Você pode realizar inúmeras alterações ali nas configurações do game. Ele é sensacional, tem uma jogabilidade muito difícil. Então, assim, eu comprei o game e não fiz uma pontuação muito alta até agora. Então, eu quero jogar mais pra conseguir pontuar mais no game. Porque ele é realmente difícil, não é um jogo assim pra amador. Você tem que gostar muito de pinball pra conseguir jogar bem. Um detalhe é que ele tem um modo extremo, onde você pode juntar 10 bolas de pinball e jogar com elas ao mesmo tempo. Então assim, eu quero muito chegar nesse estágio, porque deve ser muito maneiro. É um jogo que realmente vale a pena você comprar. Pra gente encerrar, eu tô aqui com o game que, na minha opinião, é o melhor da seleção de hoje. Esse aqui, galera, é o Zen Pinball. Muitos de vocês podem não considerar ele o melhor, porque é um jogo assim, mais arcade, mais básico. Você não tem tanta dificuldade como você encontra em outros jogos que eu mostrei aqui. Só que por que eu julgo esse daqui como o melhor jogo de pinball da história? Primeiramente, galera, você vai encontrar esse jogo aqui pra tudo quanto é plataforma que você imaginar. Existe ele pra PC, pra PS4, pra Xbox One, pra Xbox, se não me engano, também existe. Você tem aqui pra celular, pra Android, pra iOS, pra... ele roda em, como é que se diz, na Android TV. Você encontra ele pra uma infinidade de, de plataformas. Além disso, é o jogo que mais tem mesas da história. Mesas da Marvel, de Star Wars, de, de séries da Fox. Mesas específicas do game, são inúmeras as mesas que você vai encontrar nesse jogo, então isso daí também conta muitos pontos positivos. Como eu falei, ele é mais básico de jogar, o jogo roda offline, você pode jogar em modo paisagem e em modo retrato. Ele tem mano de operações ali das mesas, que é muito legal, ele é fácil de utilizar. Também funciona online, então você pode aí é, comparar o seu progresso com amigos, tem ali um ranking mundial que é muito interessante. Eu sou tão fã desse game que eu já fiz um gameplay dele lá no meu canal pessoal. Porque a mesa inicial que você encontra dentro do game já é muito divertida. Claro, como eu falei, são várias mesas, você tem que pagar por elas. É mais um jogo aí que possui compras internas. E aí se você quiser pagar por mesas, algumas vão custar ali um real, outras dois reais, outras quatro reais. Às vezes tem promoções ali com mesas bem baratas. Igual uma vez eu comprei a mesa dos Vingadores por acho que 40 centavos, alguma coisa assim. Além disso, você também encontra nessa mesma empresa outros jogos com a mesma física que do Zen Pinball. Só que específicos, por exemplo, o Marvel Pinball, você vai encontrar só mesas da Marvel. Enfim, pessoal, ele é muito bom, assim como todos que eu mostrei na seleção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Com isso eu encerro esse vídeo aqui, me adicionar nas redes sociais, porque isso é algo bem importante. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu!